నమస్తే సార్ నమస్తే శివాజీ గారు నా పేరు డాక్టర్ రవికుమార్ నేను అమలో హాస్పిటల్లో గత త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఆర్థోపెటిక్ అండ్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్ గా పనిచేస్తున్నానండి ఓకే సార్ సార్ యాక్చువల్ గా ఈ మధ్య కాలంలో నేను గమనిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా యంగ్ ఏజ్ నుంచి కూడా ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా ఈ మోకాలు నెప్పుతో బాగా ఇబ్బంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు మోకాలు నెప్పుని ఇట్లా అసలు ఈ మోకాలు నెప్పు రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఏమంటారు సో ముఖ్యంగా మోకాలు నొప్పులు అందరికీ మనకి అనుకున్నది ఏంటంటే వయసు అయిన వాడికి అరుగుదారు సో అబౌ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కామనెస్ట్ కాజ్ మోకాలు నొప్పులకి అరుగుదల అని చెప్తాం అయితే మీరు అడిగినట్టు ఇంకా చిన్న వయసులో కూడా మోకాలు నొప్పులు కనిపిస్తున్నాం సో దీనికి కారణాలు ఏమిటి ముఖ్యంగా లిగమెంట్ ఇంజురీస్ అని చెప్తాం లిగమెంట్ ఇంజురీస్ అంటే మోకాలు లోపల నానా లిగమెంట్లు ఉంటాయి మోకాలని బ్యాలెన్స్ చేయగలిగే లిగమెంట్స్ సో ఈ లిగమెంట్స్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయితే మోకాలు నొప్పులు రావచ్చు లిగమెంట్స్ అంటే ఏసీఎల్ లిగమెంట్ ఇంకో కార్టిలేజ్ అనేది ఉంటుంది అది షాక్ అబ్జర్వర్ లాగా పనిచేస్తుంది మెనిస్కస్ అని చెప్తాం రెండు మెనిస్కస్ ఉంటాయి లోపల భాగంలో బయట భాగంలో రెండు మెనిస్కస్ అనేది ఉంటుంది కార్టిలేజ్ సో అది డామేజ్ అయితే లిగమెంట్స్ డామేజ్ అయితే కనుక మోకాలు నొప్పులు రావచ్చు లోపల మోకాలు నొప్పులు కానీ బ్యాలెన్స్ కోలిపోవడం కానీ అవ్వచ్చు సో దానికి ప్రత్యేకంగా మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఫర్దర్ గా ఏం చేయాలో అనేది గైడ్ చేస్తాం ఇది ఒక కాజ్ మోకాలు నొప్పులకి ఇంకొకటి ఏంటంటే మెటబాలిక్ కాజ్ అని చెప్తాం అంటే గౌట్ ఓకే గౌట్ గౌట్ అంటే క్రిస్టల్ డెపాజిట్స్ మన బాడీలో మెటబాలిజం వల్ల క్రిస్టల్స్ డెపాజిట్ అయిపోయి మోకాల లోపల అరుగుదలని అరుగుదలకి కారణమవుతారు క్రిస్టల్ డెపాజిట్ డిసీజ్ అని చెప్తాం ఓకే ఇంకా కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇది ఒక రకమైన కీల వ్యాధి ఓకే ఏ తుంటి ఎముక గాని వెన్నెముక గాని మోకాల ఎముక గాని హ్యాండ్స్ ఓకే అన్ని కీల్ని ఇది అఫెక్ట్ చేస్తుంది రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది సో నానా కారణాలు ఉంటాయి ఓకే సార్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ గా రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ గౌట్ లిగమెంట్ ఇంజురీస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఇలాంటివి కామన్ గా చూస్తుంటాం ఇప్పుడు ఈ మోకాలు ఎప్పుడు రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంట చాలా మంచి ప్రశ్న సో మోకాల నొప్పులు రాకూడదు అంటే కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజింగ్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవాలి మన జీవ మన జీవన పరిశీలలో కొద్ది మార్పిడి చేసుకోవాలి జీవన విధానంలో జీవన విధానంలో కొద్ది మార్పిడి చేసుకోవాలి ఎలాంటివి అంటే ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ కామనెస్ట్ కాజ్ ఒబేసిటీ అని చెప్తాం ఓకే సో వెయిట్ రిడక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎక్కువగా వెయిట్ ఉంటే మోకాల మీద ఎక్కువ లోడ్ పడుతుంది ఓకే ఎక్కువగా లోడ్ పడితే అరుగుదల కూడా తొందరగా వస్తారు సో వెయిట్ రిడక్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఓకే లో ఇంపాక్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చెప్తాం అందరూ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఇంకా జిమ్ కి వెళ్ళేసి ట్రెడ్ మిల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేసి అనుకుంటారు అయితే ట్రెడ్ మిల్ చేయడం మంచిది కాదు రన్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మోకాలకి మంచిది కాదు ఓకే ఎందుకని చెప్తానంటే పరిగెత్తే టైమ్ లో మోకాలకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇంపాక్ట్ అవడంలో అరుగుదల కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సో హై ఇంపాక్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకూడదు ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ విచ్ ఈస్ లో ఇంపాక్ట్ అది చేయాలి సైక్లింగ్ గానీ వాకింగ్ గానీ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఫస్ట్ వెయిట్ రిడక్షన్ ఎక్సర్సైజెస్ డయట్ ఓకే మన దగ్గర అమలలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ అని ఫాలో చేస్తాం మంచి ప్రోగ్రామ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ ఏదైతే తీసుకుంటే మంచిది అనేసి ఒక ఇది ఉంది ఎస్పెషలీ ఎంఫసిస్ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ అండ్ నేచురల్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలనేసి మనం చెప్తాం ఫుడ్స్ లోను విటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనం చెప్తున్నది ఏంటంటే కర్కుమిల్ అంటే పసుపు పసుపు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సో పసుపు కాన్సన్ట్రేటెడ్ పసుపు ఇది టాబ్లెట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఓకే అది తీసుకుంటే చాలా మంచిది పసుపు అట్లనే అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ ఉంటే కాంబినేషన్ పసుపు ప్లస్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ కాంబినేషన్ లో తీసుకుంటే మాత్రం అది ఇఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది 
సో ఇలాంటివి చిన్న చిన్న మార్పులు డైట్ లో తీసుకుంటే చాలా నొప్పులు తగ్గుతాయండి ఓకే అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజింగ్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి చెక్క ముక్కులు వేసుకుని కూర్చోనేది ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు వయసు అయితే నువ్వు వజ్రాసన గానీ పద్మాసనలు గానీ చేసుకుంటుంటారు ఇవి జాయింట్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది సో అరుగు ద్వారా తొందరగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కంఫర్టబుల్ చైర్ లో కూర్చునేది ఇలాంటి చేంజెస్ కొద్దిగా చేసుకుంటుంటే మంచిది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్